Ito ako bilang aplikante at hindi VP ng Camila. But that exactly the reason but kami nag-aalangan Mrs. Mondragon. And I'm sure na alam mo nung pinag-blacklist ka ng Karen CEO ng Camila. At yun din ang mismong rason kung bakit dapat niyo i-consider ang application ko, sir. Anong ibig mo sabihin? Hindi naman sikreto sa business circle kung anong naging papel ko sa paglago ng Camila. At yun din ang mismong rason kung bakit hinahara ni Daniela. Ang magamit ko lahat ng nalalaman ko sa kalaban ng kumpanya. Alam kong natatakot kayo sa kung anong kayang gawin ni Daniela. Pero the fact na pinablacklist niya ako is a testament kung anong kaya kong gawin. Just give me one week. Para may ipakita ko sa inyo kung anong may tutulong ko sa kumpanya. Isang linggo sa pagtatrabaho sa inyo na walang sahod. Pagkatapos nun, saka kayo magdesisyon kung tatanggapin niyo ako o hindi. Hi. Pwede ko bang malaman yung mga pangalan niyo? Wala kasi akong time kanina para makilala kayo isa-isa. Ako si Cassandra, pero kasi na lang. Mukha ba kaming may pake kung sino ka? Anong kasing ginagawa ng isang anak mayamang tulad mo dito? Tiga Maxwell ka na, di ba? Tapos ngayon, magkikiago ka pa sa amin? Okay ka lang ba kasi? Okay lang ako, Roxanne. Huwag ka magalala. We are taken into consideration ng proposal mo, Mrs. Mondragon. Tulad ng sinabi mo, bibigyan ka namin ng sanding mo para patunayan sa sarili mo bilang operational manager ng kumpanya. Uh, uh, hindi niyo pagsisisihan ang naging desisyon niyo, sir. Sisiguraduhin ko na hindi masasayang ang pagkakataon na binigay niyo sa akin. I'm sure aware ka sa current standing ng kumpanya, Mrs. Mondragon. We are at the lower ranks dito sa bansa when it comes to production and sales. Hindi kami katulad ng Camila, na current siyang number one. Yes, ma'am. Alam ko ho kung anong estado ng kumpanya bago ako nag-apply. Kaya alam ko rin na hindi hopeless ang kalagayan nito. Wala na rin point kung ikukumpara ko pa ang kumpanya sa Camila bilang established na ang Camila bago man magsimula ang sikatuna. We are saying is, hindi madali ito, Ms. Manragon. Yes, sir. Hindi magiging madali pero hindi imposible. Sa pinakamababa nagsimula ang Camila, kaya kayang-kaya rin umangat ng si Katuna. At yun ang ipinapangako ko sa inyo. It's just been a few days nang nawala si Romina, pero sobrang dami na nating backlog. May mga clients din tayo na nag-cancel ng kanilang mga order dahil hindi tayo makapag-deliver on time. Are you blaming me for what's happening? Nobody's blaming anyone, Daniela. Ang sinasabi lang namin, Romina used to run a tight ship kaya walang problema sa production. We need someone of her caliber na pumalit sa kanya soon. Sales na ng kumpanya ang naapektuhan, Daniela. Well, if it's only the sales and production na may problema, then we should just accept more orders. Mm -hmm. At paano ang production? <laughs> Ngayon nga lang, nahihirapan tayong abutin ang ating quota per day. Then the factories will just have to work twice as hard. Daniela, hindi nakakayanin ng factory yan kung sakali. Then gawa nila ng paraan, Inam. Daniela. Kung nakakayanan nga nilang gawin dati, then there shouldn't be any problem now. And don't you ever compare me to Romina. Wala na siya sa kumpanyang to. I will run this company my way. Anong ginagawa mo dito? Sinasabi ko na nga ba, stalker ka? Sinusundan mo ba ako? Huwag kang lalapit! Huy, huwag kang lalapit! Guard! 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 Wallet mo. Binila na rin kita ng gamot para sa sugat mo, baka may infeksyon. Kaya, mukhang may nagmamanman sa atin. Malalaman ko rin kung ano ang itinatago ninyong mga hayop kayo. Hindi ka tunda! Ang ginagawa mo dito, ha? Gusto mo bang mabugbog ulit? Hindi ako natatakot sa inyo! Kayo ang pumatay sa anak ko! At hindi ako titigil hanggat hindi ninyo pinagbabayaran nito! Ibalin ang tapang mo kayong tanda, ha? Sa tingin mo, 
Mga kalaba ka pa ba sa akin? Ha? Tingin mo mananalo ka? Ha? Hindi man kayo makukulong. Ako mismo ang maniningil sa inyo. Uy, uya! Hindi pa ako tapos sa inyo. Uy, tanda. Ako tapos na sa'yo. Alam mo, ako madidihan pag sinaktan ko tayo. Pwes, tanda. Ako ang sinaktan mo. Alvin, tumawag ka ng polis. Pararamdam natin dito sa lintik na ito kung anong pinaramdam sa atin ang anak niya. Hopin! Nagdala pa ako ng snacks para makakain tayo while we chatter. Eh, akala ko ba huwag na ako lalapit sa'yo? Ano to? Hindi ka lang pwede lumapit? Nikoy, alam mo naman na act lang yung kanina eh. Lahat naman yata sa'yo, Marga. Arte lang. Kaya pwede ba layuan mo na ako? Total, alam din naman ang mga plastic mo kaibigan yung totoo, di ba? Kaya hindi mo na kailangan magpanggap. Pero, Nikoy Alam ko, Marga. Alam ko na hindi mo ako tinuturing na kaibigan kahit kailan. Kasi ganito ako at ganyan ka, di ba? Mali ko din siguro na isipin na ituturing mo ako kaibigan, di ba? Pero okay lang. Gets ko na. Natapos ang pagkakaibigan natin dahil tapos na yung pagpapanggap natin. Fine! Kasi kung ayaw mo, eh di wag. Manong tara na nga! lalapit sa akin. Kai, don't worry. Ako nang bahala, okay? Just relax. A ako nang bahala dito. Gagawin ko nang paraan. Hayop ka! Kai! Kai! Ula, ula, sa tingin mo, mapipigilan mo ako sa ginawa mo. Diyan ka nagkakamali. Sandali, sandali mo, Kulas. Ako lang ako na arkabyado nyo. Ganyan pa kayong magsalita. Sir, trespassing po ang ginawa nito sa amin. Tapos sinaktan pa ako. Eh, sir, kung sabi mo naman... Sinungaling ka! Sinadya mo ang lahat para makulong ako. Sabihin mo ang totoo, Hector! Sabihin mo! Sir, nag-file na po ng restraining order si Mr. Mangubat laban si Mr. Bartolome. Baka madaglaga ng kaso nyo pag itinuloy pa nyo yan. Kung meron mang dapat mag-file ng restraining order na yan, ako yun! Dahil sila ang pumatay sa anak ko. Oh, sandali! Baka tumang kami! At hindi ako titigil hanggat hindi ko mapapatunayan yun! Tay, Tay! Tay! Huwag nyo na silang patulan, okay? Mamaya kayo pong mapahamak. Hindi ko sila dapat tayo ng ganyan, Daniela. Dahil let me handle them. That way, hindi kayo mapapahamak, okay? Yung bayanan mo ang sumugod sa bahay namin. Siya ang lapit ng lapit sa akin. Ano magagawa ko? Eto, hindi naman sila lalapit sa'yo kung wala akong ginagawa. Wala naman talaga akong ginagawa. Next man. Mamatay man yung bayanan mo. Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo, ah. Ano ba walang ginagawa? Ikaw ang may kasalanan sa nangyari kay Jude. Kinuha mong talir kay Carlos. Wala pa yun? Well, Daniela, tayong dalawa ang may kasalanan kay Jude. Tsaka yung lintik na talir na yan. Bakit pala gagalay di ka dyan? Sinabi ko na sa'yo kung anong gusto ko. Kung anong gusto kong kapalit. Oo. Oh. At feeling mo talaga, ibibigay ko yun. Pwede ba, Hector? Tell me how much you want and I'll give it to you. Just tell me. Don't give me any stupid conditions para mo lang maibalik mo sa amin yung talyer. Bakit maatat na atat kang mawa ni lintik na talyer na yun? Hindi ka ba nag-iisip? Kapag nandiyan ang talyer, may iba silang kinagawa. That means they won't have time na imbistagahan ka. Basta yun ang desisyon ko. Lumabas tayo ngayon, ibabalik ko sa'yo yung talyer. Basta nga pala yung application mo. Oo nga pala. Sabi mo, tatawagan mo ko. Anong balita? Miss? Bad news ba? Huwag kang mag-alala. Makakahanap ka din na trabaho niyan. Isa galing mong yan. Hindi. Natanggap ako sa trabaho! Mangot ka kanina. Wala. May naalala lang akong nakakairita. Pero, huwag na natin alalahanin yun. Basta may trabaho na ako. Kung <laughs> 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 
Magre-resign na ako. Joke lang. Pinapatunayan ko pa kasi ang sarili ko dito sa bago kong trabaho. In fact, wala akong matatanggap na sweldo ngayong linggo na to. Dahil yun ang deal ko sa kanila para tanggapin nila ako. Pero maalay natin, kapag umayos ang lagay ko sa trabaho, susubukan ko kayong ipasok. Oh, may promise yan na ah. Para magkakasawa na tayo. Alam ko, kayang-kaya mo yan. Ikaw pa ba? Oo naman. Sino pa bang magtutulungan kung di tayo-tayo lang? Yung bag ko! Bahala kang sa buhay mo. At anong ginagawa niyo dito? Anong ginagawa mo dito? Hinabol ko lang po siya kasi kinuha niya po yung bag ko eh. Dito po siya biglang pumasok. Hindi, diretso na kita sa kulungan. Tama na po, ibabalik ko naman eh. Balik mo. Felix, teka. Bossingan. Ito yun ang gugulo, boss. Ito ba yun? Ano ako yung bote pinaghirapan? Nakita mo hawak ko, di ba? Kaya nga, boss, eh. Dali mo na sa barangay ito. Hawakan ko, boss. Siyempre. Hawakan mo nga yan. Ito dito. Kung papalag. Kung papalag. Uy, kabal po. Sumama ka sa akin. Uy, kaya ka ko sumama kayo sa akin. Magulpe pa ako nito, eh. Ayos ka na? Opo. Salamat po sa pag-uli sa Snatcher. Pati po sa pagkuha ng bag ko, ha. Yung mga nabasag ko po, babayaran ko po. Promise. Huwag na. Hindi naman ikaw yung may kasalanan. Hindi po. Ako naman po yung nakabasag eh. Malapit lang po bahay namin dito. Kukuha lang po ako ng pera. Huwag na. Tsaka gabi na. Hindi Umuwi po. ka na. Magbabayad po ako. Babayaran ko po yung mga nabasag ko. Anak, may bibili ka pang gamit? Ano saan ba yan? Mm, wala Hindi po. Hindi ko sa akin. Hindi po, mama. Wala po akong bibili. Eh, nakabasag po kasi ako doon sa bodega ng mga terapon. Huh? Saan naman? Diyan lang po, sa may kanto lang, Mama. Negosyo po kasi na may ari, kaya kailangan ko po magbayad. Ito, anak. Kaya mas kailangan mo itong ibibigay kong pera sa'yo. Ma, huwag na po. Anak, ito naman. Huwag mo nang isipin na mahirapan ako o ano. Responsibilidad kita, kaya gagawin ko to. At wala ka nang dapat ipag-alala dahil may trabaho na si Mama. Talaga po? Congrats, Mama! Sigurada naman po kasi ako na may makukuha kayong bagong trabaho. Kasi ang galing-galing nyo. Mm, ako salamat naman, anak. Diba sabi ko sa'yo, basta magkasama tayo, hindi ako nawawala ng pag-asa sa paghahanap ng trabaho. Isang sa huli mo na yung target? Ibayad na ba sila ako last? Hindi. Pero mas malaki pa doon na nakuha ko. Kung maig si Daniela lumabas kasama ko, kaming dalawa na. Oh, kuya, yun lang? Buti sana kung restaurant ang ipapalit eh, medyo maitindihan ko pa yun. Pwede ba magkatumbas yun eh. Pero yung lalabas lang kayo? Ay, kakain kayo? Kahit siguro ilang lechon ang order mo eh, hindi man lang magkapresyo yun. Bakit, Alvin? Sa tingin mo, pera ng baka mo dito dito? Kung pera lang, marami na tayo mo. Si Daniela, siya ang kailangan ko. Mas lalo kaming magkalapit ni Daniela. Mas maganda. May gusto lang sana akong itanong sa inyo. May alam ba kayong nagbebenta dito na tindahan ng garapon? Ay, yung bagong dating. Malapit lang dito. Alam ko, yun yung negosyo. Sino? May sinasabi niyo masungit, pero ayos lang. Pogi naman siya. <laughs> oh, sige. Salamat, ha. Mauna na ako. Danny, we have a bigger problem. What? Nasira yung barko natin. Nasa gitna na siya ng dagat. And that's my problem because... Sabi, look at me. Mukha ba akong taga-ayos ng barang? Danny girl, nakaload na doon lahat ng mga isda natin sa barko. Disappointed ka ba na hindi natin classmate si Michael? I mean, you can be honest with us naman. If you really like him, then so what, right? It's fair to like. Hindi naman kami magkalipin. Wow, iba din ano. Ayun, ang tataas ang tingin niyo sa sarili mo. Shut up, charity case. Hindi ka namin kinakausap. Hoy, miss. Ayoko makipag-usap sa Made in China. Kaya patas lang tayo, eh. Hindi lahat ng bagay na susukat o nabibili ng pera, Marga. 
O tama ka, yun lamang mo sa akin. Hindi ko kailangan ng pera para magkaroon ako ng kaibigan. Kaya kung sino man ang may charity case dito, hindi ako yun. Nag-malfunction po ang mga freezer natin. Mukhang kukulangin na po ang production natin. Concern po kami ngayon sa mga isda po. May mga iba na po kasing nasira. Yun lang? Wala kayong solusyon after nyo sabihin sa akin ng problem? Excuse me. Oh, Mrs. Romina Mondragon. You're a part of my team, right? May solusyon ka ba? If I may suggest with your problem, Ms. Bebeth, kung naubusan tayo ng production ngayong araw na to, bakit hindi tayo pwedeng pumunta sa Fishport? Doon, press ko yung mga isda. Marami tayong mabibili. Romina, yung freezer lang naman ang sira dito. Yun muna ang dapat natin unahing ayusin, hindi ang pagbili ng isda. And besides, may mga pagkukunan tayong suppliers ng mga isda. We don't want na magkagulo o masira ang partnership natin ang dahil lang dito. Ma'am Bibeth, if I may, hindi po ba masisira yung quality ng product natin kung hihintayin pa natin maayos ang freezer? Romina, dear, you're the manager. But I am the vice president. I call the shots here. Just follow na lang may orders, okay? Hindi na to kami. Bakit walang nakakita na may sira yung barko? Ngayon lang nangyari ito sa mga tauhan natin sa dagat. Mga bago pa sila. Ma'am, hindi po nila in-expect na sira yung barko. Hindi po nila na-check. Sunod-sunod po kasi yung huli nila ng mga isda. Kailangan ba talaga ako pa mag-check ng gagamitin na barko? Nagkakaroon na tayo na sobrang delay dahil dito. Uh, Ma'am, inaayos na daw po ng mga mekaniko ng barko yung sira. We have a strict process sa mga products natin. Meron tayong sinusunod na oras para mamit ang kota. We have a 12-hour process for the whole production. Hindi na natin mahihintay pa yan. Danny, kailangan na nating matransfer yung mga fish. Pero paano? Nakastock nga sila sa gitna ng dagat. Well, then gumamit na tayo ng ibang barko para makapag-transfer. Sa vana, hanapan mo ko ng barko. Ngayon na. Danny, ano ba tingin mo sa barko? Parang taxi lang. Ay, sige. 